இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேட்டா சீடிங்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ஸோ டேட்டா சீடிங்னால் என்னென்னு சொல்லணும்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து உங்களோட அப்ளிகேஷன் வந்து ரன் பண்ணுறீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக சில வேல்யூஸ்லாம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த வே வேல்யூஸ்லாம் எப்படி டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறேன் அதாவது நீங்கள் க்ரியேட் பண்ண மேனுவலாக க்ரியேட் பண்ணாமல் ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி எழுதி வச்சுட்டா உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஃபஸ்ட்டு டைம் இன்ஸ்டலைஸ் ஆகிறப்ப அந்த டேட்டா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் ஆகிடும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு பேசிக் ப்ராஜெக்ட் ஸ்ட்ரக் ஸ்ட்ரக்சர் காட்டுறேன் நான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலுன்னு சொல்லி ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மாடல் இருக்குது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாஃப் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாஃப்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸ்டாஃபோட ஐடி நேம் அண்ட் சப்ஜெக்ட் தென் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்டுன்ட்டு ஒரு கிளாஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஸ்டூடெண்ட் ஐடி நேம் கிளாஸ் செக்ஷன் அட்ரெஸ் அண்ட் கிரேட் அப்படின்னு சொல்லி சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வச்சுருக்கேன் தென் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்டிட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க் ஒரு மூலயமா என்னோட அப்ளிகேஷன் டிபி கான்டாக்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி டேட்டா பேஸில் கனெக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ என்னோடய டேட்டா பேஸ் கட்டுறப்பாங்க என்னோடய டேட்டா பேஸில் ஸ்கூல் ஏபின்ற டேட்டா பேஸ்க்குள்ள ரெண்டு டேபிள் இருக்குது ஸ்டாஃப்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டாஃப்ஸ்ன்ற டேபிள் பார்த்திங்கன்னா பை டிஃபால்ட்டாக எம்டியாக இருக்கா ஸோ இங்கே வந்து எப்படி டேட்டாஸ் பை டிஃபால்ட்டாக சில டேட்டாஸை வந்து வேல்யூஸ் வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் மெயினாக ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ப்ராஜெக்டை வந்து நான் ரன் பண்ணி கட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக நம்மகிட்ட வந்து ரெண்டு ஏபிஐஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஸ்டாஃப்ஸ் ஒன்று ஒன்று ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கெட் போஸ்ட் கெட் பை ஐடி புட் அண்ட் டெலிட் ஏபிஐஸ் வந்து இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா சீடிங் ப்ராசஸ் வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்றத இப்போ பார்ப்போம் ஸோ இப்போ என்னோடய டேட்டா ஃபோல்டரில் என்னோடய அப்ளிகேஷன் டிபி கான்டாக்ட்ஸ் ஃபைல் இருக்கா ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் டிபி கான்டெக்ட்ஸ் ஃபைல் வந்து நீங்கள் என்ன நேமில் வேணாலும் வச்சுருக்கலாம் பட் இதை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிபி கான்டெக்ட்ஸில் வந்து இன்னரிட் பண்ணியிருப்பீங்க என்டிட்டி ஃப்ரீம் ஒர்க் ஒரு மூலயமா ஓகேவா ஸோ இன்கேஸ் இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இதை பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு இது புரியல ஏபிஐ கிரியேஷனாக என்னென்னே உங்களுக்கு தெரியலன்னா நான் ஏற்கனவே என்னோடய சேனலில் நான் வந்து டுட்டோரியல் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஏற்கனவே இந்த சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஐ கிரியேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி ஒரு ஃபுல் கோர்ஸ் கவர் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் அது பாருங்கள் இன்கேஸ் உங்களுக்கு பேஜினேஷன் ஏபி எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்னாலும் என்னோடய சேனலில் போட்டிருக்கேன் இதுக்கான லிங்க் வந்து வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ஓகே நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய அப்ளிகேஷன் டிபி கான்டெக்ட்ஸில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கீழே என்ட்ரு கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஓவர் ரைட் ஓவர் ரைட்னு கொடுத்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஓவர் ரைட் கொடுத்தவே எனக்கு வந்து சில ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் இங்கே காட்டுது ஸோ என்டிட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க் ஒரில் என்னால் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அது எல்லாத்தையும் என்னால் ஓவர் ரைட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ நாம் இப்போ என்ன ஃபங்க்ஷனை வந்து ஓவர் ரைட் பண்ண போகிறோம்னா ஆன் மாடல் கிரியேட்டிங் ஓகேவா பார்த்தீங்கன்னா ஆன் மாடல் க்ரியேட்டிங் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம இப்போ ஓவர் ரைட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஓவர் ரைட் கொடுத்தனே எனக்கு பை டிஃபால்ட்டாக இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் ஆகி வந்திருக்கு ஸோ இதுக்குள்ளே தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து டேட்டா சீடிங் ப்ராசஸ்ஸை வந்து பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ நான் இங்கே என்ட்ரு கொடுத்துட்டு ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் மாடல் பில்டர் ஸோ இந்த மாடல் பில்டர்ன்றது எங்கேருந்து வருது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் பஸ் ஸோ இதுலேருந்து இந்த மாடல் பில்டர் டாட் என்டிட்டி ஸோ என்னோடய என்டிட்டி என்ன ஃபஸ்ட்டுன்னா ஸ்டாஃப் ஸ்டாஃப் கிளாஸ்க்கு வந்து நான் டீஃபால்ட்டாக சில வேல்யூஸ் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஸ்டாஃப்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு தென் நான் என்ன பண்ணுறேன் டாட் பார்த்தீங்கன்னா ஹேஸ் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து நான் இப்போ கால் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நியூ ஸ்டாஃப் ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்டாஃபுக்கு சில டேட்டா கொடுக்குறேன் நம்மளோட ஸ்டாஃபில் வந்து என்னென்ன கன்ஃபிகர் பண்ணலாம் ஐடி நேம் அண்டு சப்ஜெக்ட் வந்து கொடுக்கலாமா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் வந்து ஐடி கொடுக்குறேன் ஐடி ஒன் தென் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறேன் நேம் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் சப்ஜெக்ட் வந்து என்ன ஹேண்டில் பண்ணுறாருன்னா இங்கிலீஷ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நான் அடுத்து என்ன பண்ணுறேன் எனக்கு
நம்ம வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கோம் எனக்கு டிஃபால்ட்டாக சில வே வேல்யூஸ் இருக்கணும் எனக்கு வந்து ரெண்டு ரெக்கார்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணியிருக்கோம் பட் இது ஏன் இருக்காதுன்னா இதுக்கு வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு மைக்ரேஷன் வந்து ரன் பண்ணணும் ஸோ உங்களோட டூல்ஸ் போயிட்டு நியூ கேட் பேக்கேஜ் மேனேஜரில் பேக்கேஜ் மேனேஜர் கன்சோலில் போயிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே ஒரு மைக்ரேஷன் கொடுக்குறேன் ஆட் ஐஃபன் மைக்ரேஷன் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்டாஃப்க்கு வந்து டேட்டா ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து ஒரு மைக்ரேஷன் நேம் கொடுக்குறேன் ஸ்டீனி ஸ்டாஃப் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ நான் இப்போ இதை ரன் பண்ணுறேன் இதை ரன் பண்ணோடனே எனக்கு ஒரு மைக்ரேஷன் ஃபைல் வந்து ரன் ஆகும் ஓகேவா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ட் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதிருச்சா பை டிஃபால்ட்டாக ஸோ எங் எங்கே வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறோம் ஸ்டாஃப் டேபிளில் வந்து இன்ஸ்டால் பண் ஐ மீன் ஸ்டாஃப் டேபிளில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ என்னென்ன வேல்யூஸ் ரெண்டு ரெக்கார்டு ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்டேட் டேட்டா பேஸ் சொல்லி கொடுத்துட்றேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்னோடய டேட்டா பேஸில் இந்த வேல்யூஸ்லாம் அப்டேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணோடனே ஸோ இப்போ என்னோடய கெட்டேபியை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற பாருங்கள் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெக்கார்ட்ஸ் வந்துருச்சு ஓகேவா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம்ல ஸோ அதை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து சீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டி நம்ம மேனுவலாக போய் இங்கே க்ரியேட் பண்ணிட்டே இல்லாமல் ஒரு டிஃபால்ட்டாக எனக்கு சில செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கணும்னா அதை நம்ம ஏற்கனவே ஸ்கிரிப்டில் எழுதி வச்சுட்டு அதை நம்ம டேட்டா பேஸில் சீட் பண்ணிட்டோன்னா ஃபஸ்ட் டைம் அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணுறப்பே யூசர்ஸால் இந்த டேட்டாஸை பார்த்துக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அப்ளிகேஷன் டிபி கான்டெக்ட்ஸை திரும்ப காட்டுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்கிட்ட வந்து ரெண்டு டேட்டா இருக்கனால ரெண்டு டேட்டா ஈஸியாக நான் சீட் பண்ணிட்டேன் இதே என்கிட்ட ஒரு முப்பது டேட்டா இருக்குன்னா ஸோ இந்த ஃபைலோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ அப்போ கோட் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆகும் இது வந்து இப்போ ஸ்டாஃபுக்கு மட்டும்தான் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பண்ணாலும் இதே மாதிரி சிமிலராக பண்ணுவோம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு கோடோட லென்த் வந்து ஹை ஆகிட்டே போகும் கரெக்டாக ஸோ அப்போ அதை எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தா இதுக்கு வந்து தனியாக நம்ம இப்போ வந்து ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் வந்து எழுதுவோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய டேட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புதுசாக ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ அந்த கிளாஸ்க்கு நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாஃப் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி வைக்கிறேன் இன்கேஸ் நீங்கள் ஆர்கிடெக்சர் லேரில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க ஆர்கிடெக்சர் என்டையர் ஆர்கிடெக்சர் மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட டேட்டா லேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் லெவலில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் அங்கே வந்து இந்த கான்ஃபிகரேஷன் பார்ட்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாஃப் கான்ஃபிகரேஷன் சொல்லி ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா ஸோ இந்த கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்து இன்னரிட் பண்ண போகுதுன்னா ஸோ இன்னரிட் ஃப்ரம் ஐ என்டிடி என்டிடி டைப் ஸோ என்டிடி டைப் கான்ஃபிகரேஷன் ஓகேவா ஸோ ஐ என்டிடி டைப் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து இன்னே ரீட் பண்ணுறோம் ஸோ எந்த கிளாஸ்க்கு வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாஃப் கிளாஸ்க்கு வந்து பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஸ்டாஃப் வந்து நான் கொடுத்துட்டேன் ஸோ யூசிங் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு இங்கே சில எரர்ஸ் காட்டுது இப்போ என்ன எரர்ஸ் காட்டுதுன்னா வார்னிங்ஸ் காட்டுது இப்போ வந்து சில ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் அப்போ நான் கண்ட்ரோல் டாட் கொடுத்தனா எனக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் இன்டர்ஃபேஸ்னு சொல்லி வரும் ஸோ இம்ப்ளிமெண்ட் கொடுத்தனா எனக்கு டிஃபால்ட்டாக ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இங்கே தான் நம்மளோட டேட்டாவை வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா பில்டர் டாட் ஹேஸ் டேட்டா அதாவது நம்ம இங்கே கொடுத்தோம் பார்த்தீங்களா என்டிடி டாட் ஸ்டாஃப் டாட் ஹேஸ் டேட்டா ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக கொடுக்காம நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டேரெக்டாக பில்டர் டாட் ஹேஸ் டேட்டான்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோம் ஏன்னா இது எந்த கிளாஸை நம்ம ஆல்ரெடி மேலே மென்ஷன் பண்ணிட்டோம் ஸ்டாஃப்க்கான கிளாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் நியூ ஸ்டாஃப் ஓகேவா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உள்ள என்னால் கொடுக்க முடியும் ஐடி ஐடி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீன் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஏற்கனவே என்கிட்ட ஒன் டூ ஒன் ட்ரை ரெக்கார்ட் ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக இன்னொரு ஐடி கொடுக்குறேன் ஸோ இவருக்கு ஒரு நேம் கொடுப்போம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சும்மா டெஸ்ட் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட் டெஸ்டிங் ஒரு டெஸ்ட்டாக தென் சப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்னு சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் இன்னொரு டேட்டாவும்
அப்ளை கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கா ஸோ இந்த அப்ளை கான்ஃபிகரேஷன் கொடுங்க கொடுத்துட்டு இதுக்குள்ள நியூ தென் நம்மளோட கான்ஃபிகரேஷன் நேம் என்ன ஸ்டாஃப் கான்ஃபிகரேஷன் சொல்லி வச்சோமா ஸோ ஸ்டாஃப் கான்ஃபிகரேஷன் சொல்லி கொடுத்துடுறோம் ஓகேவா ஸோ ஸ்டாஃப் கான்ஃபிகரேஷன் சொல்லி கொடுத்துடும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் திரும்ப மைக்ரேஷன் ரன் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ மைக்ரேஷன் டூன்னு சொல்லி கொடுத்துக்கிறேன் ஏற்கனவே நான் ஒரு மைக்ரேஷன் ரன் பண்ணிட்டேன்ல ஸோ சேம் நேம்ல உன்னால் மறுபடியும் ஒன்று மைக்ரேஷன் ரன் பண்ண முடியாது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நம்மளோட டேட்டாஸ் வந்து ஆட் ஆகிருக்குங்க இப்போ வந்து இன்சர்ட் பண்ணுவோம் அப்டேட் டேட்டாபேஸ் ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு அப்டேட் ஆகிடுச்சு இப்போ என்னோடய டேட்டாபேஸை நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்கிட்ட ரெண்டு ரெக்கார்டு தான் இருக்குது கரெக்டாக ஏன் என்கிட்ட இப்போ ஒன் டூ ரெண்டு ரெக்கார்டு க்ரியேட் பண்ணவில்ல ஃபஸ்ட்டு அது ஏன் இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே என்ன பண்ணிட்டேன் ஸோ என்னோடய அப்ளிகேஷன் டிபி கான்டெக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிட்டேன் அதனால் அது என்ன நினச்சிச்சு என்டிடி ஃப்ரேம் ஒர்க் அந்த ரெக்கார்டை நான் வேண்டாம் ரிமூவ் பண்ணுறேன்னு நினச்சிட்டு அதை வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிடுச்சு ஸோ இப்போ நான் இதை வேணும்னு நினைக்கிறேன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதையும் நம்மளோட கான்ஃபிகரேஷன் கிளாஸ்லேருந்தே கொடுப்போம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணுறேன் கட் பண்ணிட்டு போயிட்டு என்னோடய கான்ஃபிகரேஷன்லேயே கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ என்னோட கான்ஃபிகரேஷன் கிளாஸில் இதையும் கொடுத்துக்கிறேன் நம்ம இங்கே வந்து எல்லா ரெக்கார்டும் வச்சுக்கிற மாதிரி ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணுறேன் திரும்ப என்னோட மைக்ரேஷனை வந்து ரன் பண்ணுறேன் ஓகே நமக்கு பில்ட் ஃபெயில்டு வருது இதுக்கு ரீசன் என்னென்னா இங்கே வந்து இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணலங்க இந்த அன்வான்டட் கூட ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் திரும்ப மைக்ரேஷன் ரன் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய டேட்டா பேஸில் வந்து திரும்ப இங்கே நம்ம வந்து டேட்டா சீட் பண்ணுவோமா ஸோ இப்போ நம்ம சீட் கொடுக்குறப்ப என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் அப்டேட் டேட்டா பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கம்ப்ளீட் ஆகி முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ நான் இப்போ இதை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணேன்னா எனக்கு இங்கே நாலு ரெக்கார்டும் வந்துடுச்சு கரெக்டாக ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய அப்ளிகேஷனை திரும்ப ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கிட்டேபியை வந்து நான் ஹிட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக நமக்கு டேட்டாஸ் வந்து சீட் பண்ணியிருக்கோம் டேட்டா பேஸில் அது மூலிமா டேட்டா பேஸில் வந்து நம்ம ஃபெச் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டாஃபுக்கு பண்ணோம் தென் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம பண்ணுவோம் நான் ஸ்டாஃப் பண்ணதுனால பேசிக்காக இருந்து வந்ததுனால ஃபஸ்ட்டு நம்ம அப்ளிகேஷன் டிபி கான்டெக்ட்ஸில் எப்படி பண்ணணும் செப்ரேட்டாக எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு அது கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கலாம் இப்போ நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பண்ணுறேன் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியர் ஐடியாவாக இருக்கும் ஸோ இப்போ என்னோட டேட்டா ஃபோல்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நான் புதுசாக இன்னொரு கான்ஃபிகரேஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது எங்கேருந்து இன்னேரி பண்ணணும்னா ஐ என்டிட்டி டைப் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து பண்ணுது ஐ என்டிட்டி டைப் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ எந்த கிளாஸ்க்கு வந்து நம்ம டேட்டா சீட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ன்ற கிளாஸ்க்கு வந்து டேட்டா சீட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் டாட் கொடுத்து இம்ப்ளிமெண்ட்டை இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் என்ன அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணுறோம்னா பில்டர் டாட் ஹேஸ் டேட்டா ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இங்கே நியூ ஸ்டூடெண்ட் ஓகேவா ஸோ நியூ ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு ஐடி இருக்கணுமா ஸோ என்னென்னலாம் இருக்குது ஐடி ஒன் இது பார்த்தீங்கன்னா நேம் வந்து இப்போதைக்கு சும்மா ஸ்டூடெண்ட் ஒன்னு சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் இது ஜஸ்ட்டு டெஸ்டிங் தென் அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் என் கிளாஸும் பார்த்தீங்கன்னா டென்த்துன்னு சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் என்னென்ன பண்ணுறேன் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஒன்று வாட்டி கொடுத்தேன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் ஐடி டூ ஸ்டூடெண்ட் டூ 
ஓகேவா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் வந்து டீன் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் செக்ஷன் வந்து ஏன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் டிஃபால்ட்டாக ஒரு ரெண்டு வேல்யூ வந்து சீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து என்னோடய அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட் கிட் ஏபியையும் ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக என்னோட ஸ்டூடெண்ட் டேபிளில் எந்த ரெக்கார்டும் கிடையாது ஸோ எம்டி இந்த வரும் பை டிஃபால்ட்டாக எம்டியாக இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோடய டேட்டா பேஸ்லையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து காட்டுறேன் ஸோ இது எல்லாமே எம்டியாக இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மைக்ரேஷன் வந்து ரன் பண்ணுறோம் ஆட் மைக்ரேஷன் சிடி ஸ்டூடெண்ட் டேட்டா ஓகே இப்போ நான் மைக்ரேஷன் ரன் பண்ணப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கே எதுவுமே வரலை ஓகேவா இதுக்கான ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் கான்ஃபிகரேஷன் கிளாஸ் எழுதி பட் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய அப்ளிகேஷன் டிபியில் நான் கான்ஃபிகர் பண்ணவே இல்லை கரெக்டா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணும் இந்த மைக்ரேஷனை ரிமூவ் பண்ணும் பழைய மைக்ரேஷன் அப்போ ரிமூவ் மைக்ரேஷன் என்னோட ஓல்டு மைக்ரேஷன் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா ஸோ பழைய மைக்ரேஷன் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அதாவது நம்ம வந்து கான்ஃபிகரேஷன் கிளாஸ் தனியாக எழுதியிருந்தாலும் அதை வந்து இங்கே கான்ஃபிகர் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இங்கே எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணணும்னா மறுபடியும் மாடர் பில்டர் டாட் அப்ளை கான்ஃபிகரேஷன் நியூ ஸ்டூடெண்ட் கான்ஃபிகரேஷன் ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் திரும்ப என்னோடய மைக்ரேஷனை ரன் பண்ணுற பாருங்கள் இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இன்சர்ட் டேட்டாக்கான ஸ்கிரிப்டை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் ஆகி வந்துருச்சு கரெக்டாக ஸோ இப்போ என்ன என்ன பண்ணுறேன் மறுபடியும் அப்டேட் டேட்டா பேஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ என்னோட டேட்டா பேஸ் வந்து அப்டேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து என்னோட அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட் ஏபிஐ வந்து ஹிட் பண்ணுவோம் கேட்டேபிஐ ஹிட் பண்ணால் நமக்கு ரெண்டு ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்துடும் ஓகேவா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் கண்ட